Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So, here we are, once again, ready to get started with a new lesson. Um, tonight we are going to um, be dealing with a little bit of the same. We're going to cover parts of the body, not necessarily that, but if you know there are any questions, any anything that you guys um, maybe would like to clarify, we are also having the opportunity to go ahead and talk about um, um, some of the phrases that we use and some of the adjectives that we can use as well to describe different states of being. So for example, when you are feeling sick, what are the different ways you can use or what are the different um, adjectives that you can use to describe the feeling that you're experiencing? Um, also, we can go ahead and talk about common medications um, in this over here, we might not be, you know, able to go ahead and cover more than the ones that we already have, because, um, as I said last night, I am not a huge, um, you know, a huge deal when it comes to medicine. So I do not necessarily know a lot of things about medicine. Um, and also it is very likely that we're going to be practicing a conversation tonight. So. Uh, stay tuned, you know, for all the information that we're going to be dealing with. And before anything, I hope you guys are having an amazing time and thank you for being back. Okay, so as per usual, we're going to get started with the practice. We're going to get started with the question for the night. Um, tonight, we are going to be covering something apart from weekend, apart from, you know, that specific topic. Um, and for tonight, I would like to hear from you guys. If you ever had the chance, you know, to pick any destination in the world, like um, just randomly you find a Carta Blanca and you have the chance to go anywhere you desire in a vacation, of course. So where would you like to go? What would be that perfect destination for you? Um, yep. Yes, Jonathan? Uh, I'd like to go to Japan. Japan. Oh, yeah. okay. That sounds nice. Yeah, well, <laughs> yeah, I have heard that, you know, Japan has amazing food. They have amazing environment. Um, there are many things for different tastes. Like you can see uh, big cities. You can also see open land. You can see, um, I don't know, mountains, many things. So Japan sounds like a perfect destination to go on vacation. Yeah. Yeah. <laughs> In my case, I think Japan will be one of them. You know, it's not necessarily the top of the list, but I think Japan will be one of my favorite destinations to try and go. Because um, I have heard so many things about it. And I, I also would like to see those things myself. I don't know if you guys knew about that. And probably you do, Jonathan, that many influencers, many Mexican influencers were there uh, for the last few months. And uh, they say that it's just incredible. You know, before anything before the pandemic, before TikTok became such a big thing. Um, they did not have the chance to go to Japan. But because of TikTok, because of the, the past two or four years, um, well, two or three years, they have now had the chance to go. And they say that it is amazing, that everything that was shown um, in videos or in different, um, what, travel agencies, it has become real. And Japan is probably the perfect destination. So yeah, great, great choice. All right, moving on. How about um, you, Diego? Where would you like to go? If you ever have the chance to go on vacation, um, no pensemos con la cartera, pensemos con los deseos. So where would you like to go? Um, I like uh, to travel to Filipinas mm. um, for, for his beaches. Oh, okay. All right. So, yeah, Philippines. It is a very interesting country. Um, And I have to confess something. For a long time, I thought that Philippines was, was part of Latin America because the name Filipinas in Spanish sounded very Latin American to me. Uh, then I was a little bit surprised when I found out that it was actually a Spanish colony, you know, that it was it, for a long time, it was part of um, like the Spanish kingdom or Spanish was, or Spain was the ruler of Philippines. And they say that they speak Spanish there. So 
it it will be a great destination, I think, because uh, I mean, you will have ease, you know, communicating with people. Um, of course, we're learning English and we can communicate with a lot of people in the world if we uh, manage to learn it, but uh, it will be more comfortable to use our native tongue. So yeah, Philippines. And uh, I heard also that nature in Philippines is great, you know, that they have some of the best spots uh, for you to go if you want to see like rainforest or forest itself. And also, as Diego has just mentioned, um, the beaches. So yeah, they say that most beaches in Philippines are kind of like if you're at a lake, you know, they don't have those heavy waves that we have here. Um, so it will, it will be a great destination as well. Great. All right, moving on. How about we hear from, let's see who, um, Elizabeth. If you had the chance, Elizabeth, to go anywhere, you know, you can pick any destination, any country, um, where would you like to go? What uh, place would you like to visit? Good night, everyone. Mm -hmm. um, in my case, was, I would like to travel to Turkey because I, I like the culture and mm -hmm. history. All right, Turkey. That sounds nice. Yeah, I have also seen some great pictures from Turkey. Um, all the mosques and all those things. Um, creo que es que se decía mosques para referirse a las mezquitas. So, yeah, I mean, Turkey is one of the um, coolest countries in the world. And I have seen many pictures from that country because actually my best friend, um, she's a flight attendant and she has been to Turkey a few times because she works with um, Qatar Airways. So, so, yeah, she has been there a few times and I have seen some of the pictures from there and it looks amazing. You know, it looks like a, like, like, uh, I don't know, a totally different thing compared to, to our reality. Um, actually talking about my best friend, um, she was in Amsterdam this last, uh, Saturday and the pictures that she posted are also, you know, out of this world. She went to a museum, I think, and it looked very, very, very cool. So and yeah, Turkey, it's, it's very interesting because actually on Friday night, I think it was, I was talking about Turkey with my two sisters because um, we were talking about capital cities and how some countries are, you know, weird, basically talking about geography and how Turkey is one of those countries that is very large, but the part that is like the smallest um, is the one that is also the most recognized about it. Um, because yeah, many people see Turkey as a, as an European country, when it is divided between Europe and Asia. So it's, you know, that one of a few cases that are kind of weird countries, but also very interesting. So great, amazing destination. Um, have you ever watched Tur um, Turkish soap operas, Elizabeth? Uh, sorry, can you repeat, please? Have you, have you ever watched um, Turkey's soap um, Turkish soap operas? Uh, no. Novelas turcas, nunca visto? Mm, se series, series. Oh, series, <laughs> bueno. Yeah, yeah, yeah. yeah oh, bueno, no on... sé, creo que ellas lo ven como, como, como series, pero creo que son novelas al final, pero ahí dice series. <laughs> Sí, es que como acuérdese que hoy en día todo es serie. I like o sea, the series. Pasión de Gavilán es una serie ya en, en, en Netflix. Ah, uh, oh, <laughs> o sea, oh, bueno. No manches, entonces. En este caso, mi serie favorita de Turquía es The Sultan. Ok. Um, hay otra que es eh, Las Mil y Una Noches. I have heard about that one. I have never watched any of, um, you know, I have only watched movies. Turkish movies I have necessarily I haven't necessarily watched soap operas um, or series es que es cierto series. hoy en día o sea es más fácil hoy en día que, que todos nos hemos más o menos acostumbrado a decir no se vieron una serie es como que Doña Bárbara no es una serie <risa> o Niña Bárbara no sé cómo se acuerda <risa> no cómo se llama pero eso no es una serie o Pasión de Gavilanes Ajá. para que mi novia ahorita me diga ah estoy una serie porque ella está bien encarrilada ahorita viendo otra vez Pasión de Gavilanes entonces siento que hoy es como que las, las redes o la los, los streaming platforms están haciendo Ajá. que todo sea conocido como serie. Y según yo sé, los turcos sí las ven más como novelas que como series por los temas que tocan, según 
Así que, no sé. Pero igual, eh, son interesantes. Yo he escuchado mucho acerca de, o sea, de ese tipo de producciones. Lo mismo, ¿verdad? Con las cosas ya más del otro lado de Asia. O sea, los um, dramas, gay dramas y todo eso. Eh, so, yeah, I mean, people... I mean, we are basically broadening our, our borders. O sea, estamos consumiendo más de otros lados ahora. Ya no solo Colombia y México. So, nice. Así es. Mm -hmm. Nice, very nice. So, Turkey. Moving on. How about, I wanted to hear um, from Connie. In your case, Connie, if you had the chance to go on vacation to any country, you can pick whatever country you want. Um, where would you like to go? What country would you like to visit? Hi, good evening. Good evening. Uh, I, <laughs> I like the travel to uh, Canada. It's only for visitors. Friends. Oh, okay, great. Yeah, well, that is not a destination that I will pick to go on vacation, honestly. Um, because I want to live there. <laughs> you know, I don't necessarily just want to go there on vacation. I want to move to Canada. It's a desire that I have had since I was like 13 years old. I am currently 26, so it means that I have been basically half of my life with the desire of moving to Canada. Right now, the reason why I don't do it is because I'm um, still waiting a little bit on my girlfriend. Like, you know, she would like to do a few things here before we take or make that decision. It is there. You know, it's like part of our process or our our, our path, at least. Um, but yeah, Canada is, I have been close, very close from Canada. Um, when I was in the in the U.S., I had the chance to go to the um the Great Lakes and I was very close from from going to Canada. I didn't have the chance, but I have heard that is an amazing country and also um they make it very easy for people to either move or visit. So I think it will be a great destination. Also, I have heard that people there are very nice. I cannot tell you it is true because I have never been. Um but yeah, they say that it's it's I mean, that the, their people are very nice. So, cool. Yeah, Canada will be a great, great destination as well. Al principio me imagino que Connie dijo, ¿cómo, cómo? Cuando le dije, ¿verdad? Que no, no es un lugar que yo quisiera para poder visitar, pero no, es porque quisiera vivir allí. So, yeah. Well, moving on. How about Susana? In your case, Susana, where would you like to go if you had the chance to move, I mean, to, to visit um, any country or any place in the world? Mm, it's difficult. No sé, es que son muchos. But uh, visit uh, Peru, Machu Picchu. Okay. Mm, um, and como mountain, uh, arcoiris, rainbow, rainbow, rainbow. mountain. Mm -hmm. um, I don't know. I visit. I okay. like this. <laughs> so Peru, Peru and Machu Picchu and the Rainbow Rainbow Mountains. Those are great options. Yeah. And I have also um I mean I have a few friends from Peru and they say that Peru is very open to tourists. And I have also heard from a few friends from here that had gone to Peru, that Peru is also kind of cheap to go to. You know, it's not one of the most expensive countries to go to. Because, for example, I had uh, this um, desire in me that my dad, he wanted to go to Colombia. Um, so I wanted to, you know, to, to give him the chance to go there. But Colombia is one of those countries that is a little bit expensive to go. I mean, it's not that that cheap to go to Colombia. But Peru is accessible. I have um, at least heard that. I would like to go there as well. You know, seeing Machu Picchu, I think it's an experience that um, many people have that desire in life. Um, in that, I am, of course, not going to be the special one. I do also want to um, see and experience how it feels to be there, to be in Machu Picchu. Because, yeah, it's I, it's probably one of the biggest achievements in the world. Um, so, yeah, great. Very good. Um, how about Mercedes? In your case, Mercedes, if you had the chance to go to any country or visit any place in the world, where would you like to go? Um, I want to go 
tipo Noruega. Norway. Noruega, por, por sus paisajes, no sé cómo va a ser. Landscape. Ahorita se lo mando. Uh, ok, so Norway. Um, y sería en este caso, como estamos explicando, utilizaremos la palabra because. Because of its landscapes. Um, ok, landscapes. Muy bien. Sí, landscapes. And... Uh -huh. And, and, and I like live, ¿se puede decir? Mm -hmm. You like to and live. I, like, I like live in, in the forest for two weekends. Oh, ok. So, would you like to live or stay? En este caso, cuando hablamos de live, es como para un periodo de tiempo más largo. Digamos, como eso, live se refiere a vivir, ¿verdad? Eh, entonces, sería como si yo me quedo, qué sé yo, un año, dos años, o meses también, ¿sí? Pero eh, cuando hablamos acerca de cosas que son periodos de tiempo cortos, es mejor utilizar la palabra stay. ¿sí? I would like to stay in the forest, ¿sí? Uh, en ese caso, pues, estaríamos diciendo, ¿verdad?, que me gustaría quedarme en el, um, en el bosque, ¿sí? Por, pues... Por un tiempo, por un par de fines de semana, como usted bien dijo. So, for, uh, for two weekends. So, great. I mean, Norway, I don't know much about Norway, apart from uh, the fact that it's probably the most successful country in the world right now. And it also has, you know, an educational system that um, is supposed to be one of the best in the world also. And that they support, um, you know, foreigners and also locals so yeah i think norway will be a great option to go visit as they seem to be very open when it comes to um to tourism so good now the last person for the night i think that as the last person i'm going to take um let's see if we can get an answer from rebecca so rebecca if you had the chance to go anywhere in the world to any country that you could choose um where would you go Hello, good, good evening. Evening. Uh, well, I would like to go Italy uh, mm. and Germany. Okay, Italy and Germany. I think those two countries are neighbors. I think that they share a little bit of a of a piece of land that is uh, that joins them. And uh, yeah, very interesting. Very different cultures as well. Um, yeah. Because yeah, I mean, Italy is more about like being very outgoing and people in Italy are supposed to be like that. You know, that they are very fashionistas as well. And German is more conservative. Of course, it has to do a lot with, you know, all the things that Germany has done. Um, but yeah, uh, yeah I mean, it, yeah. it sounds like it would be a great thing to, I mean, a great experience to go visit those two countries. And yeah, what was, also, uh -huh. also the food, uh, the gastronomy, mm -hmm. uh, especially in Italy, I would like to try um no como se dice probar sí, uh, try try okay okay great And, yeah yeah when we talk about food podemos decir try en el caso verdad de que es solamente probar o también podríamos decir taste sí I would like to taste ah, okay. pero taste, taste no es tan común eh, porque It's taste es sabor. más utilizado ajá para hablar acerca del sabor exacto entonces es mejor decir try I would like to try um pero sí es posible, o sea, se, se ve a veces que alguien le diga, um, les diga, ¿verdad? Do you want to taste it? Sí, y es como les está ofreciendo si lo quieren probar. Entonces, eh, podemos utilizar la palabra taste, pero es mucho más común utilizar try. I would like to try. Okay. So, great, yeah. I mean, it's also, that sounds like some people that, um, in, you know, for some reason, it's also growing in me, the desire to go to Mexico to try Mexican food you know, from, from Mexican vendors. Because, um, yeah, we do receive uh, Mexican food basically everywhere. We do have Italian food in many okay. places. Yeah, so I would love to try, you know, the real thing, the real deal, and how well it might it might taste. So, okay. yeah, cool. Sounds nice. Uh, okay, thank you. All right. Um, so only one thing that I have heard about Italy, uh, and I heard this from my good friend, She went there. Um, there was a meeting with the Pope 
a uh, couple years ago, a few years ago. And um, she said that she didn't like um, Rome that much because it smelled bad. She said at least that it was it had a very, very bad smell. So that was something that uh, or one reason why she wouldn't recommend people to go to Rome. But apart from that, she said that it was a great experience. You know, it, it was a nice place to um, to be at. But uh, uh, there was that, you know, that tiny detail that it smelled very bad. But that's, you know, just part of the experience, I think. So now we're going to get into this. We're going to start working uh, on the next topic. I think that we have already covered the parts of the body. I hope that you guys get to practice them as well. You know, that you are able to remember how to refer to different things in English. Um, más adelante lo que voy a hacer es que sin, eh, sin tener esta, esta imagen, y de hecho lo voy a quitar antes que le van a hacer captura, eh, sin tener esa imagen les voy a estar preguntando, no la vayan a ir a buscar a la plataforma, este, les voy a preguntar cómo se dicen ciertas partes del cuerpo, a ver si se recuerdan y a ver también si han eh, practicado ¿verdad? Las, las partes del cuerpo. So yeah, parts of the body. Now we're going to move on. We're going to go to talk about... Um, I feel homesick. So we use this word, this compound word, homesick, when we want to describe um, the fact that we miss home, okay? That is basically the reason why we use I feel homesick. It's when we miss home, when we miss our family, when we miss our pets, when we miss our bed, when we miss any aspect of our home, and we are away from home. Entonces, por eso hoy les quise preguntar eso, ¿verdad? El, eh, ¿A dónde les gustaría ir? ¿Por qué? Pues a veces pasa. A mí nunca me ha pasado, honestamente. No sé por qué. Nunca he tenido esa, ese padecimiento. O sea, ni siquiera incluso cuando estuve en la pasantía, que fueron 10 meses lejos de mi familia, mi casa y todo. Um, nunca llegué a experimentar, ¿verdad? Como ese deseo. Sí, sí, puede ser que por ratitos me acordaba y pensaba, Ay, a ver cómo estará todo en casa. O es como que, qué calor ha de estar haciendo allá. Um, but it was never like that desire of being back here. Like that... Um, Oh, I don't know the 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 need to be back home, but some people do uh get you know homesick. There are people that sometimes they just get away from everyone else and they don't want to be with anyone else because they just want to think about their home. They just want to call their family. They just want to know about how everything is going. Now, it's easier to to step aside from that illness or from feeling homesick. It's easier because now we have video calls. Now we have, um, I don't know, cameras and different ways in which we can ma um, monitor what we, our families are doing, what our pets are doing, what people are doing. It's way easier. But back in the day when there were no phones or at least phones were scarce, um, it was hard. It was hard for people to be away from home because, for example, back in the time when they had to write letters home it was very hard because they will only only able to hear from their family once a month or at least twice a month and now it's just like as simple as you grabbing a phone and making a video call and now you can even see your family members so it's it's a little bit easier to deal with that but still you know being homesick is something um that makes you feel bad and some people don't think that it's real but at the same time, it's something that can um, cause more tricky situations in your life. So, yeah, well, moving on. Here we have a few questions that we can use when we want to know about someone's state of being. Like if we see a friend that is, mm, I don't know, like that he or she looks like he or that he or she is sick. You know, we kind of know when someone doesn't feel that great. Um, we see, for example, their faces and they don't have the regular shine that they have. So we want to know what's happening to them. Or if we see someone that is, I don't know, holding their head and uh, it's a sign that something is happening. So we can use either of these questions. We have four examples over here, which are going to be, what's the matter? That's the first one. What's the matter? Um, this one can be also used as what's the matter. See, 
podría ser también, en lugar de decir what's the matter, también se puede decir what's the matter. Y eso es en el sentido de lo que siempre les digo, um, de utilizar o sea, el idioma de forma más acelerada. Se puede decir what's the matter, pero no es aconsejable. Lo mejor es eh, decir what's the matter. Si what's the matter, then we have what's wrong. Sí, what's wrong, what's wrong. Then, what's wrong? yeah, what's wrong. Then, how are you? How are you? Uh, it's normally because, as I said, we notice that the person, you know, they have something in their face. They Like you can tell, they look kind of sad. They look like drifting away. So it's like people are not, they're regular. So you can tell that something is happening. So you ask, how are you? Or, how do you feel? How do you feel? So either of these four questions are very useful when you need or want to know if someone is feeling okay. Si sí, cualquiera de esas cuatro son preguntas que podemos usar cuando notamos, ¿verdad? Que alguien no está en su mejor momento y pues queremos consultar qué tal se sienten o si ya está pasando algo. Entonces, podemos usar cualquiera de esas cuatro. What's the matter? What's wrong? How are you? Or how do you feel? And then um, we have different ways of explaining how we feel. Sí. Si ustedes están bien, o sea, ya la vez pasada hablamos acerca de eso, ¿verdad? De, el día, el, creo que fue el segundo día de clase. O sea, que yo les dije, podemos decir uh, diferentes formas. Sí, no solo decir I'm fine o I'm, I'm okay o I'm good, sino que diferentes maneras, ¿verdad? O sea, si estamos bien. Si simplemente podemos decirle, por ejemplo, si nos preguntaran what's the matter or what's wrong, que esas dos, eh, pues normalmente lo que van buscando es eso, ¿verdad? Averiguar si algo está mal. O sea, son como más directas en ese sentido de averiguar si algo está mal. Entonces, eh, podríamos utilizar mejor, en, en caso de what's the matter or what's wrong, el decir um, nothing. Sí, primero decir nothing. Everything is all right. Everything is okay. I'm just doing fine. O cualquier cosa así, ¿verdad? para pues darle la seguridad a la persona de que estamos bien. Entonces, podríamos empezar con eso. Sí, what's the matter? What's wrong? Y nosotros no tenemos nada, o sea, nada está siendo problemático con nosotros. Simplemente tal vez fue la idea que, que dimos con alguna expresión a la persona de que algo podía estar mal. Podemos decir algo así, ¿verdad? No, nothing. It's all okay. Sí. O si no, también, en caso que no, poda, no querramos compartir, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque tampoco es que estamos obligados a hacerlo el 100% de las veces. Entonces, you can say something like that. No, nothing. It's, it's all okay. Sí. Entonces, eso como para poder quitar, ¿verdad? Eh, del camino las respuestas cuando algo sí está mal. Y además... Sorry. Y además que sí lo queremos compartir. Entonces, tendríamos estas posibles opciones. Um, los dolores principales que son el backache, el, um, el headache y el stomachache, sí, esos son los, los tres principales, ¿verdad? Entonces podríamos empezar con I have a headache, que es quizás como de los más comunes. Sí, I have a headache, tengo un dolor de cabeza. So that's the first one, I have a headache. Then we have, I have a backache, I have a backache. Sí, tengo dolor de espalda, I have a backache. Then we can use I have the flu. I have the flu. Ahora, al otro día, me parece que fue, let me see, creo que fue Jonathan. Sí, Jonathan creo que fue quien se estaba sintiendo mal. Eh, le iba a decir en ese momento, pero decidí esperar mejor a que llegáramos a esta parte. A ver, en inglés eh, es cierto que quizás se nos hace bien común, ¿verdad? El conocer el flu y decir I have the flu, así de forma sencilla. Pero hay tres diferentes estados. Tenemos el primero, que es como el más leve que podría ser el decir I have a cold ¿Sí? I have a cold se va a referir a tener un resfriado I have a cold luego podríamos decir um, I have a cough ¿Sí? I have a cough eh, cuando decimos I have a cough uh, let's see over here I just, want, yeah. I just wanted to make sure that I was spelling it correctly so when we say I have a cough It means que tenemos tos, ¿sí? Cuando decimos I have a cough, es que tenemos tos. Y when we say I have the flu, I have the flu, el flu 
es algo más parecido a como si dijéramos que tengo influenza. Entonces, estamos hablando acerca de una enfermedad que si bien es cierto, comparte muchas de sus características con un resfriado o con una gripe, no necesariamente va a ser una gripe, ¿sí? En Estados Unidos, el hablar acerca de tener de flu, eh, se va a entender, o sea, como algo grave, como, por ejemplo, si ustedes a su, a su jefe le dicen en el trabajo, I have the flu, en Estados Unidos, así literal, eh, los van a mandar a la casa. O sea, si ustedes le dicen, I have the flu, los van a mandar a la casa, porque es una enfermedad que año con año cobra vidas. Entonces, y que es una enfermedad que por estos lados no se da tanto para nosotros, puede que ustedes que digan, eh, es exagerado, pero no, no necesariamente. El punto es que acá pues tenemos la ventaja, ventaja, de que hace mucho calor, entonces ese tipo de virus eh, no puede, ¿verdad?, eh, subsistir en este tipo de, de, de ambiente. Entonces, el tener de flu es algo bien complicado. Si bien es cierto, tal vez comparte, a, como les digo, algunas características, como el hecho de tener tos, tal vez flemas, el tener dolor de cabeza, temperatura. El flu es quizás un riesgo, qué sé yo, de un 15 a 20%, sí, que, que podamos, ¿verdad?, pasar a, a mejor vida. Entonces, el flu es eh, mucho más complicado que simplemente decir que tenemos gripe o que tenemos, eh, o que tenemos ¿cómo se llama? Eh, tos. ¿sí? Entonces, para la gripe o la tos diríamos, I have a cold en el caso de la gripe, o sea, una gripa, un resfriado leve. I have um, a cough, en el caso de una tos, ¿verdad? Algo un poco más fuerte. Y pues el flu se reservaría para hablar de cosas algo ya más, más fuertes. Casi como la gripe de hombre, ¿sí? Básicamente. Entonces, ese es el flu. Ustedes, chicas, creo que les va a costar experimentar. Just kidding. Entonces, eso sería, ¿sí? Um, también, sí, flu es como hablar de la neumonía. O sea, que es algo más, más severo, ¿verdad? Algo más difícil. Así que, eh, por eso tener cuidado cuando utilizamos este término. No simplemente decir así, ¿verdad? I, I, I have the flu. Sino que, o sea, como que es algo, como les digo, más intenso y más difícil de lidiar. Bueno. Moving on, I feel homesick. Eso es lo que les decía antes, cuando ustedes eh, tienen ese sentimiento de que extrañan su casa, o sea, cuando están eh, hablando, pueden ser en el trabajo, no estoy diciendo que solo se puede utilizar homesick cuando estamos en otro país, también se puede utilizar en el trabajo, o sea, si ustedes, por ejemplo, son del tipo de personas que les gusta estar en su casa y que a veces, estando en la oficina, ¿verdad?, mm, tienen como ese deseo de estar en casa, pues ustedes son del tipo de personas que fácilmente se sienten homesick. Sí, y estar homesick simplemente se va a entender como tener eso, ese deseo de estar en casa. So yeah, a few homesick will be that. Sí, que se siente pues con, con deseo ¿verdad? de estar eh, en casa. All right, moving on. I feel better en este caso. Eh, va a ser cuando alguien tal vez anteriormente nos preguntó que si cómo estábamos. O sea, en el caso de que... Digamos, aquí nos preguntan, ¿verdad? How do you feel? O sea, esta persona sabía que tal vez teníamos una gripe, que teníamos un dolor de cabeza. Entonces, si ahora nos preguntan nuevamente, eh, ya le podemos dar una respuesta positiva y podemos decir, I feel better. Eso significa, me siento mejor. Sí, I feel better, me siento mejor. Then we have, I don't feel well. Esta últimamente se usa con un adverbio aquí. Suele ser utilizada con el adverbio very. Sí, I don't feel very well. I don't feel very well. Oh, uh, perdón, aquí sería very. I don't feel very well es mucho más común hoy en día. Eh, ¿Se puede utilizar I don't feel well? Sí, o sea, sí se puede, pero es como un poco más seco el decirlo así, ¿verdad? I don't feel well a decir I don't feel very well. Sí, es como no me siento muy bien. Cuando decimos I don't feel very well, estamos diciendo, ¿verdad? No me siento muy bien. O sea, casi como anunciando de cierta forma a la persona que pues... Tenemos ese malestar, tenemos algo que nos está pasando. So, I don't feel very well. Um, muy bien, esas serían algunas de las frases que podemos utilizar, ¿verdad? Para contestar cuando alguien nos pregunte acerca de cómo estamos. Ahora, también tenemos algunos adjetivos. Hay adjetivos que tienen una representación positiva y otros que más bien van del lado negativo. So, as negative um, adjectives. 
Sorry, we have here that we can use the word sick ¿sí? como un adjetivo negativo. Ahora, en estos tiempos también se utiliza el adjetivo sick para describir a algo genial. En lugar de decir, oh, that's great, hoy en día es mucho más común que se utilice, oh, that's sick. Sí, entonces, y eh, la, la, la interpretación que le vamos a poder dar a esta frase de that's sick podría ser algo así como, ah, eso es, está loco, sí, básicamente. Entonces, eh, hoy en día es mucho, mucho, mucho más común que ustedes utilicen, oh, that's sick, que utilizar o escuchar that's great, sí. El great se ha utilizado más como para um, algo negativo, en realidad, sí. O sea, como por ejemplo que yo diga, Great. Como si, por ejemplo, no sé, dejé mi teléfono cargando y en la mañana me doy cuenta de que no se cargó. Entonces, yo, ah, great. So now I, have, I don't have any, any battery on my phone. Entonces, ahí estamos utilizando el great como algo negativo. Así que como que han, de cierta forma, ¿verdad?, intercambiado los, las polaridades. Porque, pues, sí, solía ser visto solo como algo malo, o sea, como algo enfermo, algo negativo. Y hoy en día lo podemos ver como algo bueno, como algo genial. Y great solía ser solo utilizado para describir cosas buenas, cosas geniales. Y ahora se puede utilizar great con, claro, la tonalidad correcta para eh, hablar acerca de algo que no nos parece, ¿verdad? Tan emocionante. So, yeah, great. Sí, genial. Entonces, eh, eso serían, sí, sick es uno negativo a la hora de hablar acerca de enfermedades o estados, ¿verdad? En cuanto a nuestro cuerpo. So, you can say, I feel sick, and that would mean that you are um, not feeling your best. Sí, o sea, que se sienten enfermos. I feel awful. Awful, eh, lo vamos a entender como cuando me siento devastado, si ¿sí? me siento, eh, pues, muy mal. Entonces, para eso vamos a utilizar la palabra awful, Awful también se utiliza en situaciones que son um, como bien eh, penosas. O sea, en el caso de personas que, um, por ejemplo, cuando alguien se va a confesar ¿sí? y elige hacerlo, ¿verdad? Así como en público, en toda la clase, ¿verdad? Estamos así, ah, quiero confesarle mi amor a esa persona. Y la, y la confesión no sale bien, o sea, la, la, la persona que recibe la confesión se queda como que, la verdad, no quiero. Entonces, para eso también podríamos utilizar la palabra awful, sí, awful. O sea, que es como algo terrible, algo horroroso, sí, algo que no, no salió bien. So, yeah, awful. Así que cuando ustedes se sientan muy, muy mal, pueden utilizar, ¿verdad?, la palabra awful para describir cómo se sienten. También tenemos en el mismo sentido terrible. I feel terrible. Entonces, eh, terrible es, por ejemplo, eh, si ustedes tienen un dolor de cabeza y han estado ya por mucho tiempo con esto y además estuvieron tratando de trabajar, pero el dolor de cabeza no les dejaba y tienen este cúmulo, ¿verdad? Del cansancio y todo. Entonces, eh, you can say, I feel terrible. Y por último, que este es cuando ya estamos casi abrazándonos, ¿verdad? Al más allá. Y eso será el decir, I feel miserable. Sí, miserable es cuando ya, o sea, ya estamos a la última, ya nos sentimos de verdad, de verdad muy, muy mal. Um, conste, más que todo esto se usa con enfermedades que no son así de exageradas. O sea, cuando alguien está de verdad muy, muy enfermo, eh, no va a utilizar este tipo de adjetivos. Y otra cosa es que yo al menos le voy a aconsejar que cuando quieran decirle a alguien que se ve enfermo, solo utilicen mejor sick o, si no, la palabra ill, ¿sí? Sick o ill. Porque si le dicen a alguien que se ve... Uy, perdón, esa palabra se ve rara, pero créanme que la primera es una I mayúscula. O sea, se ve rara porque pues solo se ven como tres palitos nomás, ¿verdad? Entonces, pero ill. Eh, cualquiera de esas dos, cuando ustedes quieran decirle a alguien que se ve enfermo, porque si le dicen a esa persona, you look awful, o sea, ya les dije que awful se puede entender como horroroso, pues si alguien se está sintiendo mal, eso no les va a ayudar. Um, you look terrible, lo mismo, ¿verdad? O sea, les, va, les puede llegar a afectar más incluso de lo que ya están sintiendo. O decirles you look miserable. Ninguna de esas tres van a ser, o sea, aconsejables de, de utilizar cuando ustedes le están diciendo a alguien más cómo se ve. 
Um, si es por chambre, si es porque estamos ahí simplemente gossiping, estamos pasando información, ¿verdad? Y diciéndole a alguien, vieras qué horrible se ve, aquel los anda bien enfermo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí podrían decir, oh, um, you know Jonathan? He looks awful right now because he's very sick. Entonces, porque estamos describiendo lo que la persona está sintiendo, lo que al menos nosotros, nosotros percibimos, ¿verdad? Que le está pasando. Pero... Si ustedes le van a decir directamente a la persona que se ve mal eso, pues el daño, como les digo, puede llegar a ser mayor el daño verbal que el daño físico que puede estar sintiendo. Entonces, eh, tener cuidado con eso, ¿verdad? Utilizar solo sick o ill. Um, ahora, en los positivos, we have also four. We have fine, el que ya les dije, que de hecho no es aconsejable que se acostumbren a utilizar esa palabra, pero pues es una de las palabras más comunes que se utilizan en inglés para describir cosas buenas. Entonces, fine, sí, we have fine, and uh, yeah, then we have great, anteriormente les decía, ¿verdad?, que ahora estas dos son palabras que han, en cierto modo, intercambiado su significado, más que todo, claro, a la hora de describir situaciones, momentos, no necesariamente cuando describimos estados de ánimo, o cuando describimos eh, estados físicos, de forma directa, cuando describimos estos, pues van a conservar su significado, sí, va a seguir siendo enfermo, y great va a seguir siendo Genial. Entonces, um, great. Then we have terrific. A ver, se parece mucho, porque sí se parece mucho a terrible, pero terrific lo utilizamos para describir algo o alguien que se ve despampanante, o sea, que se ve muy, muy bien. Sí, entonces, terrific. Eh, espero que se acuerden de esto, porque de verdad espero que se, que se memoricen el hecho de que terrific, terrific significa eso, porque um, no quiero que más adelante se vayan a meter en problemas el día que alguien les diga, por ejemplo, a ustedes que se ven terrific. A ver, en inglés existe un montón, pero un montón de adjetivos para poder describir um, la apariencia física mayormente de las mujeres, ¿sí? O sea, empezamos desde la palabra cute hasta, o sea, palabras larguísimas o frases incluso, ¿verdad?, que se utilizan para describir. Pero... No hay casi ninguna palabra tan poderosa como el utilizar el terrific. Sí, cuando ustedes le dicen que se ve terrific, o sea, es casi como que increíble, digamos. En lugar de decir, te ves increíble, decir, you look terrific. Sí, pero pues espero que a nadie le pase tampoco lo que me pasó a mí el día de mi graduación de la universidad con mi novia. Cuando la vi, bueno, en ese entonces no éramos novios, pero cuando la vi llegar, ¿verdad? Eh, yo le dije, ella andaba con vestido, y I, I told her, así en inglés, You look terrific. Entonces sí, ella casi se pudo llorar. Porque ella que le estaba diciendo que se veía terrible. El punto es que mi novia es colochita. Y ella ese día se había alisado el pelo. Y pues ella sabía que a mí me gustaba colochita. O me gusta colochita. Entonces, y cuando le dije eso, ya pensó que le decía que se veía terrible por la situación de lo del pelo. Y es como que no. O sea, terrific es el, ver, el adjetivo que describe como con mayor admiración, ¿verdad? Como alguien se ve. Así que... Um, como les digo, guárdenlo para algo eh, importante, ¿sí? Y pues espero que ustedes se acuerden y no les vaya a pasar nada similar como lo que me pasó a mí. Bueno, entonces, terrific. Then we have fantastic. Fantastic, pues, es una friendly word, es algo que entendemos fácilmente, ¿verdad? Fantastic, sí, cuando alguien se ve fantástico, o sea, se ve muy, muy bien también. Entonces, we have fantastic over there. Así que, esas van a ser algunas de las palabras, algunas de las frases que podemos usar para describir que nos sentimos mal o también para ya poder describir cuando nos sentimos mejor. Um, any questions you guys may have about this? ¿Alguna duda que podamos tener acerca de esto? Bueno, parece, no, que, parece que no. Entonces, moving on. Um, so, common medications. Estos son básicamente los más sencillos. Ya les dije, por favor, no me vayan a atacar y a preguntar cosas eh, específicas de enfermedades porque ahí sí, ¿verdad? Sí los puedo leer, pero no los conozco necesariamente. A veces hasta en español se me complica decir algunos números de medicinas. Uh, let alone in English. Bueno, common medications. So, the most common things that we're going to see are going to be this. Um, antacid. Antacid, these ones are for um, stomach aches. So, antacid, see, antacid. Then we have aspirin. Everyone knows aspirin, I think. See, aspirins are probably one of the most common medications out there. 
And we already know that aspirins can um, help with pain. And also um, the most common thing or the most common reason why we take an aspirin is going to be because of headaches. So aspirin. Yeah, so we have that one, aspirin. Then we have muscle cream. Muscle cream. For those who like to practice sports, for those who um, go to the gym, for those who run a lot or ride a bike a lot, muscle creams are, of course, going to be common. For example, when you have not exercised in a long time and all of a sudden you decide that it's a good idea to go to the gym or you decide that it's a good idea to go for a run, and then the next day you feel sore. Sí, ahorita les voy a mandar esa palabra porque de hecho esa palabra es una también importante. Sore. Eh, se refiere verdad, a sentirse adolorido. So, when you feel um, sore, you can use muscle cream. Sí, básicamente es crema muscular, ¿verdad? So, muscle cream. Then we have here, it's the same brand. Sí, la misma marca, la marca Cherry. Um, we have cough syrup. Sí, cough syrup, que va a ser el jarabe. Para la tos, jarabe para la tos, cough syrup, and then cough drops, cough drops. Ahora, ¿qué creen ustedes que puedan ser los cough drops? ¿Alguna idea? Gotas. Gotas. Hmm. Muy Gotas. bien. Gotas. Muy bien, creo que casi todos nos vamos por ese mismo camino la primera vez que escuchamos hablar acerca de los cough drops. Yo cometí básicamente el mismo error, o sea, me pasó básicamente lo mismo, ¿verdad? Eh, que yo escuché hablar de los cough drops um, and yeah and I, I thought it was uh, para la tos. se parece también se parece mucho a las pastillas pero en realidad cough drops son los dulces ¿sí? mm. los dulces que o sea aquí hasta hace poco se han hecho comunes en mi caso o sea yo desde hace Bastante tiempo he sabido que, que, que existían, no sabía cómo se llamaban conste, pero sí sabía que existían, pues porque me imagino que en el caso de algunos de ustedes ya ha pasado también, ¿verdad? Que los familiares traen de Estados Unidos. O sea, en mi casa solía haber de ese tipo de, um, de dulces. Y honestamente, a pesar que yo estaba aprendiendo inglés, nunca los había leído. O sea, nunca había leído cómo se llamaban ni nada. Yo tengo la costumbre de que me gusta tomar cosas que están a veces en la casa, ponerme a leerlas, y eso nunca lo leí. La, las, los dulces esos eh, pero resulta que hubo una vez cuando estaba en la pasantía en Estados Unidos que no sé si era yo o alguien de la casa que estaba enfermo entonces y dijeron verdad eh, let's go get some cough drops ah, pues, y pues yo iba con aquella intriga de saber qué eran los cough drops o sea no es como que alguna vez antes había usado, usado o escuchado esa palabra porque tampoco lo había escuchado nunca hasta ese momento entonces, y pues iba ahí, ¿verdad? Con ese deseo de ver qué eran los cough drops. Y cuando vi que compraron los dichosos cough drops, eran simplemente los dulces. Los cough drops son más que todo para gripes, o sea, para cuando inicia, ¿verdad? La, la, el padecimiento. Entonces, van a ser los dulces, básicamente, para la tos. Ok, then we have um, The cold peels, sí, cold peels. Estos, básicamente los cold peels son como loratadinas, sí, las cold peels son básicamente loratadinas porque pues son, esos son directamente para la gripe, ¿verdad? Esos cough drops, o sea, yo los llamo para la gripe porque yo no siento que necesariamente un dulce me pueda quitar una tos, así que por eso yo lo, lo reconozco más como para la gripe, pero igual, si lo vamos a traducir directamente, son dulces para la tos. Eh... Pero los cold peels, estas son más, o sea, para gripes. Son más para cosas un poco más sencillas. Entonces, um, so yeah, cold peels. También son similares, ¿verdad? Para el mismo tipo de padecimientos, pero cuando son más leves. Y luego tenemos aquí sí, en este caso sí entra lo que mencionó hace un momento Connie, porque estos sí son gotas. Cuando hablamos de los eye drops, ¿sí? Los eye drops, estos sí son gotas. O sea... Obviamente, ya dependerá de cuál es el padecimiento, que, para qué los vamos a necesitar, eh, cuál va a ser el nombre de verdad que van a tener, pero en general se van a conocer como eye drops, las gotitas que nos podemos aplicar en los ojos. Entonces, eh, o sea, les digo eso porque pues no vayan a decir verdad que solo existen eye drops y hay, o sea, miles de productos que pueden funcionar para, para o sea, algún padecimiento de los ojos. Entonces, eye drops, 
es como el nombre general. Cold pills, lo mismo, ¿verdad? Es como el nombre general. Cough drops, lo mismo. Cough, cough syrup, uh, muscle cream, aspirin o antacid. O sea, son nombres que podemos utilizar de forma general simplemente para referirnos a estos. Pero claro, ya después uh, podemos, qué sé yo, hablar acerca de la marca específica o el com la composición específica. Cualquier necesidad verdad que podamos tener ya de forma más específica. Pero de forma general vamos a poder llamarlos de esta forma. So antacid, aspirin, muscle cream, cough syrup, cough drops, cold peels, and eye drops. Muy bien. Then we have the last thing that we're going to be covering tonight, which is going to be the imperatives. Cuando hablamos acerca de los imperativos, hay una cosa importante que se debe notar. Sí, la, los imperativos son básicamente órdenes. Y por lo tanto, así como cuando ustedes o cuando damos una orden en español, eh, no utilizamos un sujeto porque pues se utilizan los imperativos de forma directa con la persona que estamos interactuando. Y les digo así porque no les puedo decir con la persona que estamos hablando porque también podemos utilizar imperativos en mensajes, también podemos utilizar imperativos en instrucciones. Cuando damos una instrucción, ¿verdad? Dejamos escrito, qué sé yo, un manual de uso, cosas así, utilizamos imperativos porque pues se supone que estamos dando directamente la indicación de cómo hacer algo. Para eso funcionan estos, estas palabritas o este tipo um, de pues en este caso, ¿verdad? Oraciones que tenemos acá. Entonces, imperatives do not include um, a noun, ¿sí? No incluye, o a, a subject. No incluyen un sujeto porque son básicamente indicaciones directas que le vamos a dar a la persona que tenemos ya sea al frente o la persona con la cual estamos interactuando. So we have the first one. Take a pill every four hours. That is an instruction that comes either from the doctor or from the pharmacy agent. So take a pill every four hours. That's an imperative. It's an order, basically. So take a pill every four hours. Then we have rest in bed. Rest in bed. Sí. Descansa eh, o ve a la cama. Sí. Descansa en la cama, ve a la cama. So rest in bed. Rest in bed. Drink lots of juice. Drink lots of juice. Sí. Bebe uh, mucho jugo. En este caso es extraño esto. Creo que sería más uh, como se habla el drink lots of liquid. Ahora, el detalle es que en inglés no necesariamente se va a utilizar tanto la palabra liquid porque eh, puede ser mal interpretada, ¿verdad? Eh, pues las personas en Estados Unidos son especiales con algunas cosas y les dicen drink lots of liquid supuestamente se ha dado que hay personas que a veces tratan de consumir líquidos no apropiados para, eh, pues para el consumo humano. No sé si en algún momento ustedes escucharon acerca de esto, pero durante la pandemia había personas que incluso tomaban lejía para protegerse por dentro. Entonces, um, no es confiable, ¿verdad? Decirles drink uh, lots of, of liquids, ¿sí? Porque si encuentran cualquier cosa líquida, pueda que se la tomen. Así que bueno, mejor drink, lo drink lots of juice, ¿sí? Uh, then we also, we can use imperatives in, ne in a negative form. O sea, podemos utilizar los imperativos de forma negativa. Y estos son todos positivos porque pues el verbo, ¿verdad? Está en positivo. Pero también podemos utilizarlos con el verbo en negativo. Podríamos decir, don't work too hard. Don't work too hard. Sí, esto es no trabajes tan duro. Sí, don't work too hard. Um, don't stay up late. Don't stay up late. No te quedes despierto hasta tarde. Sé que de la frase don't stay up late a lo que dije en español es bastante largo, pero eso básicamente es la forma en la que lo vamos a interpretar, ¿verdad? No te quedes despierto hasta tarde. Don't stay up late. And then we have don't drink soda. Don't drink soda. Sí, no bebas soda. No bebas soda. Ahora, en el tiempo que nos queda, me gustaría escuchar algunos imperativos que ustedes pueden decir. Pueden ser acerca de lo que sea, si, por ejemplo, ustedes son eh, padres de familia, creo que se les puede hacer incluso más fácil. O sea, traten de recordar, ¿verdad? Alguna orden, alguna indicación que le hayan dado a sus hijos en los últimos días. Y pues eso lo podemos traducir al inglés a cómo quedaría un imperativo. Entonces, quiero que practiquemos con esto. Imperatives, ¿sí? Que ustedes me digan uno que otro eh, de los que pueden tener en mente. So, what imperative can you guys think of right now? Take a pills every 12 hours. 
Okay. Let's see. Um, take one pill. Uh huh. Take a pill mm -hmm. every 12 hours. Every 12 hours. Uh, every 12 hours. All right. Ah, come on. There we go. So take a pill every 12 hours. Great. That's a good instruction. What else? What can be another instruction and another, another imperative you guys can use? Take one pill per day. Okay. Tratemos de, 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 de tenerlo uh, un imperativo que sea fuera del tema de la enfermedad, porque si no, pues creo que todos vamos a ir solo por ahí, ¿verdad? Uh, take a pill per day. O, bueno, en este caso sería per day. Per day. Se utiliza la palabra per cuando hablamos solamente de uno. Per day. Podría ser un ejemplo. Les voy a dar uno. Um, pick up those toys. Sí. Pick up those toys. O sea, ustedes le están diciendo, recoge esos juguetes. Sí. So, pick up those toys. Um, another example. Can you guys think of another example of an imperative? Finish your food. Aha. Uh -huh, great. Finish your food. Yes, that's a great example. Finish your food. What else can it be? Um, brush your teeth. Brush your teeth. Very good. Very good. Brush your teeth. All right. What else can it be? What else can be another imperative you guys can use? Bueno, aquí lo que voy a hacer es también tratar de hacerlas un poco más largas, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos este que fue el ejemplo que yo les di, pick up your toys, or else there will not be sorry, there will not be any screen time. Esta, esto de decir screen time es como la forma en la que se refieren a la posibilidad de ver tele, de utilizar algún videojuego, el teléfono, ¿verdad? Para los niños. So, pick up those toys or else there will not be um, any screen time. Esto es como para también, eh, hasta, cierto, hasta cierto modo, o de cierto modo, condicionar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si no hace aquello, si no sigue esa indicación? Finish your food or there will not be any dessert. Come on, there will not be any dessert. Okay, there will not be any dessert. So that's another example. Um, brush your teeth. In este caso, no sería como una condición, sino que podemos simplemente decir como una, un, como completar la indicación, verdad? Before you leave for school. Sí, before you leave for school. Lávate los dientes antes que te vayas a la escuela. All right. Uh, what can be another imperative you guys can think of? After Lucy used the mom twice. Um, sorry, Flor? Uh, what? Uh, after Lucy used the mom rice. Sorry, was it, uh, once again, please? After Lucy. Uh-huh. Use the mom's rice. Ah, use it. Okay. After, okay. After um, brushing. Use. Use the mouthwash. Use the mouthwash. Se usa cuando utilizan braque o algo. Mm -hmm, mm -hmm. El mouthwash. Sí. Muy bien. After brushing, use the mouthwash. Great. That sounds nice. Um. Uh -huh. Let's go at, at the school. Um, sería mejor go to school. Sí. Go. Go to school. Porque si decimos, cuando utilizamos el let's, eh, por si no lo sabían, el decir let's, básicamente estamos diciendo let us. Lo que pasa es que hoy en día ya es tan, tan, tan común solamente decir let's que ya nadie casi sabe, ¿verdad? Que esto significa let us. Y pues el utilizar us, si esto se refiere a nosotros. Let's. Así que aquí ya estamos usando un, uh, un subject, ¿sí? un sujeto. Ya, nos, ya no va a ser entonces un imperativo, sino que va a ser una oración regular. Entonces, si yo les digo, let's go to school, o ajá, cualquier cosa así, let's, estoy ya utilizando eh, 
un sujeto y eso significa que ya no va a ser un imperativo. Entonces, mejor decir go to school, como ve a la escuela, ¿sí? Ve a la escuela. Si yo digo let's, significa vamos. Ya me estoy incluyendo a mí, estoy incluyendo a la persona con la que estoy eh, hablando o las personas con las que estoy hablando. Entonces, mejor solo decir go to school. Le, el chiste principal es que los um, imperativos están casi siempre guiados desde el punto de vista que inician con el verbo. Los imperativos tienen esa característica. Normalmente inician con el verbo y no necesariamente van a iniciar con ninguna otra palabra. Así que eh, eso sería ¿verdad? algo que podemos tomar en cuenta en ese caso. Bueno, so for tonight, I think that is the time that we had available, guys. Um, all I have to do left is basically thank you for your attention and participation in this evening's class. Um, tomorrow, we're going to be doing the practice of the conversation and uh, whatever else we have to do tomorrow. So thank you very much for your attention. Thank you for being here. And I hope I'll see you tomorrow again. Have a really good night, guys. Bye-bye. Thank for you now. for the class. Good night. Bye -bye.